న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు హర్షిత నా పేరు అనుష కుటుంబాల నుంచి పిల్లలను వేరుగా నిర్బంధించడానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనక్కి తగ్గారు కుటుంబాలను వారి పిల్లలను కలిపి ఒకే చోట నిర్బంధంలో ఉంచుతామని చెప్పారు మెక్సికోలో సరిహద్దుల గుండా దేశంలోకి అక్రమంగా ప్రవేశించిన వారి పిల్లలను తల్లిదండ్రుల నుంచి వేరు చేయటంపై నిరసనలు వ్యక్తం కావడంతో గురువారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు అనంతరం ట్రంప్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ సమస్య ఇకపై ఉండదు కుటుంబాల నుంచి వారి పిల్లలను వేరు చేయబోం కుటుంబాలతో కలిపి ఉంచుతాం ఇదే సమయంలో మా సరిహద్దుల్లో మరింత కట్టుదిట్టం చేస్తాం అక్రమంగా దేశంలోకి ప్రవేశించే వారిపై విచారణ చేపట్టి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు they're obstructing or they're really obstructionist and they are obstructing the united states will not be a migrant camp and it will not be a refugee holding facility it won't be you look at what's happening in europe you look at what's happening in other places we can't allow that to happen to the united states not on my watch for the నంబూర్లో ఏఎన్యూ ఎదురుగా దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం వైభవంగా జరిగింది ఆలయంలో ధ్వజస్తంభం ప్రతిష్టాపించారు ఐజీఎం లింగమనేని టౌన్షిప్లో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామికి సీఎం తొలి పూజ చేశారు ప్రపంచంలోనే ఎత్తైన పదకొండు అడుగుల దశావతార వెంకటేశ్వర స్వామి విగ్రహం ఇదే అని ఆయన అన్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ మండలం కార్నపల్లి వద్ద రాజీవ్ రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని కారు ఢీకొట్టింది కారులో ఉన్న నలుగురు మృతి చెందారు మృతులు పెద్దపల్లి జిల్లా మంతనికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు మృతులు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన వారు వివరాల్లోకి వెళ్తే ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల చదువాల అరుణ్ కుమార్ ముప్పై సంవత్సరాల సౌమ్య పది సంవత్సరాల అఖిలేష్ ఎనిమిది సంవత్సరాల శాన్విగా గుర్తించారు మృతుడు మంత్రినిలోని కృష్ణవేణి స్కూల్లో నిర్వాహకుడిగా పనిచేస్తున్నాడు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సీనియర్లు ఐక్యరాగం ఆలపిస్తున్నారు తమ మధ్య దూరం తగ్గించుకుని ఒక్క తాటిపైకి రావాలని వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికార టీఆర్ఎస్ ను ధీటుగా ఎదుర్కొని అధికారంలోకి రావడమే లక్ష్యంగా కలిసికట్టుగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు గురువారం గాంధీ భవనంలో పార్టీ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జి కుంతియా పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నేతృత్వంలో కీలక నేతల భేటీ జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పలు సీనియర్ నేతలు పాల్గొన్నారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన హుజూర్ నగర్ కోదాడ్ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు గడపాలని మరి ఈ ఫస్ట్ జనవరి రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళన ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది మరి మీలో ఎక్కువ శాతం నా అన్నలు తమ్ముళ్ళు అక్కలు చెల్లెళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు నుంచి ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగానే ఉన్నాం నేను గెలిచినా ఓడినా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నా లేకున్నా మనందరం కూడా హు హుజూర్ నగర్ కోదాడులో ఒక కాంగ్రెస్ కుటుంబంగా మీరందరూ మా కుటుంబ సభ్యులుగానే ఉన్న మాట మరి గుర్తిస్తూ ఇంతమంది ఇంత వేల మంది అభిమానం మాకున్నందుకు సివిల్స్ గ్రూప్స్ తదితర పోటీ పరీక్షలకు బీసీ స్టడీ సర్కిల్స్ ద్వారా నిరంతరంగా శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని మంత్రి జోగు రామన్న అధికారులకు సూచించారు గురువారం సచివాలయంలోని తన ఛాంబర్లో బీసీ సంక్షేమ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి బుర్ర వెంకటేశం కమిషన్ అనిత రాజేందర్ బీసీ స్టడీ సర్కిల్ రాష్ట్ర సంచాలకులు గొట్టిపాటి సుజాత ఇతర అధికారులతో మంత్రి సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ సాధన దిశగా ఉద్ధృత పోరుకు ప్రతిపక్ష వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధమైంది ఈ మేరకు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన అఖిల పక్షాలతో కలిపి రాష్ట్ర బంధు నిర్వహించినట్లు వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రధాన కార్యదర్శి సజ్జాల రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు ఉక్కు పరిశ్రమ సాధనకు కార్యాచరణ సిద్ధం చేసేందుకు పొద్దుటూరులో మైత్కూర్ ఎమ్మెల్యే రఘురామిరెడ్డి స్వగృహంలో గురువారం జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు నియోజకవర్గాల సమన్వయ కార్యకర్తలతో సజ్జల సమావేశం అయ్యారు రాజీనామాలను ఆమోదింపజేసుకున్నారు 
ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో ట్రేడ్ వార్ ఆందోళన రేపుతున్న అమెరికాకు వరుస ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి వరుసగా ఒక్కో దేశం అమెరికా ట్యాక్స్ విధింపులను తిప్పికొట్ట చర్యలకు దిగుతున్నాయి ఇప్పటికే భారతదేశం అమెరికా ఉత్పత్తులపై దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది తాజాగా అమెరికా ప్రభుత్వానికి మరో షాక్ తగిలింది సుంకాలను పెంచుతామని ట్రంప్ తొలుత ప్రతిపాదించినప్పుడే తాము కూడా ప్రతికార చర్యలు చేపడతామని హెచ్చరించిన యూరోపియన్ యూనియన్ ఇప్పుడు అన్నంత పని చేసింది అమెరికా ఉత్పత్తులపై దిగుమతి సుంకాన్ని పెంచుతూ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది మూడు పాయింట్ రెండు బిలియన్ డాలర్ల విలువైన అమెరికన్ వస్తువులపై టారిఫ్లను శుక్రవారం నుంచి అమలు చేయనున్నట్టు వెల్లడించింది హరితాహారంలో పాల్గొన్న విద్యార్థులకు గ్రేడ్ మార్కులు ఇవ్వనున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం విద్యాశాఖ మంత్రి కడియం శ్రీహరి ప్రకటించారు స్వచ్ఛ పాఠశాల హరిత పాఠశాల నినాదంతో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి యూనివర్సిటీ వరకు ఉన్న విద్యా సంస్థల్లో హరితాహారం నిర్వహించాలని విద్య అటవీ పంచాయతీరాజ్ శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు హరిత తెలంగాణ లక్ష్యంగా నాలుగవ విడత ప్రభుత్వం చేపడుతున్న హరితాహారం ఈసారి విద్యా సంస్థల్లో భారీ ఎత్తున చేపట్టాలని శ్రీహరితో పాటు బీసీ సంక్షేమ అటవీ శాఖ మంత్రి జోగురామన్న నిర్ణయించారు జార్ఖండ్ లో దాన్నం చోటు చేసుకుంది మానవ అక్రమ రవాణాపై అవగాహన కల్పించేందుకు చోచాంగ్ గ్రామానికి వచ్చిన ఓ ఎన్జిఓ బృందానికి చెందిన ఐదుగురు మహిళలపై దుండగులు తుపాకీ గురిపెట్టి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు వలసలు మానవ అక్రమ రవాణాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు పదకొండు మంది సభ్యులతో కూడిన ఎన్జిఓ బృందం గ్రామానికి వెళ్లింది అదే సమయంలో అక్కడికి చేరుకున్న దుండగులు బృందంలోని పురుషులను చితకబాది ఐదుగురు మహిళలను సమీప అటవీ ప్రాంతానికి లాక్కెళ్లి తుపాకీ గురిపెట్టి లైంగిక దాడికి क्षण क्षण ताजा वीक्षण चूस्ट न्यूज नई टूडे प्रजाश्रेय से मालक्ष्यम